sure. Ah, oh, perdón, perdón, perdón. <risa> no, no, no, no, no, no, no. Seguro. No, no, seguro. Okay. <risa> ¿Cómo estás? Buenos sí, días. Les presento a Socorro. Hola, Socorro. Con mucho gusto, Burak. Socorro. Ana Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? Socorro. Él. Nayib. Nayib. Nayib. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Socorro. Najib Aulas típicas de la de acá school? de la comunidad. School, uh, sí. School. Yes. Ah. <gülüyor> Selamlar dostlar, nasılsınız? Urubiya'da Boyu halkının yaşadığı bir köye geldim şimdi. Burası köyün okuluymuş. Bu gördüğünüz evlerde eğitim görüyorlar bu çocuklar. Yani bunlar sınıf. Şöyle bir tanesin içine bakma şansımız var mı acaba ya? Es posible entrar? İkizdi ama belki abla da anahtarı vardır. Sokoro ablamız da bu kabilenin şefiymiş. Boyu halkının bu yaşadığı bu köyün şefiymiş. Sağ olsun eşlik ediyor bize. Köyde yaşayan çocuklar burada eğitim görüyorlar. Şöyle tahtaları var. Burada ders programları var. Kaçta başlıyor? 7'de başlıyor öğlen 12'ye kadar. Quanto estudiante acá? 20. 20. 20 acá. 20, 20, 20. Quanto total? 200. 200 total. Ah. Eh, ¿Qué población es pueblo? ¿Cuánto persona? ¿Todo pueblo? De la zona, de la misma zona. ¿Cuánto eh, persona? ¿Cuántas personas hay sí. en la zona? Uh -huh. Hay como 30 familias. 30 familias. Sí, señor. Mm. 30 familias. 30 hogares. Either and teacher. Docente ah, teacher. Teacher. Ah. Mm. teacher. Estas son las que estamos de vacaciones. Hoy vacaciones. Sí. Ah, okay. Hasta el lunes. All this week. Holy week. Ah, it's holy week. That's Semana why it's Santa. vacation. Mm -hmm. Okay, let's go out. Sí. Şu an tatil olduğu için çocuklar yok. Kolombiya'da tatil haftası. Bu bir hafta, 10 günlük bir süre. Herkes tatilde. Çocuklar da tabi tatildeler. Şurası sanırım tuvalet, banyo. İki. Ondan sonra 3, 4, 5 tane böyle sınıf var. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El licor, el guayú. El guayú. ¿Está algo? ¿Qué es eso? ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? ¿Qué es, sobrino? ¿Qué es? Vamos a decir aquí la... Acá se prepara, dice. Señor, ¿está agua? No, es el rom. Rom. Rom, ah. Vamos a decir rom y pío. Sí. Vamos a decir rom. Ese es el rom, ese es el licor guayú. Guayú. Rinchi se llama. Ah, ¿es este tradicional Típica, sí, bebida? Sí, tradicional ah. bebida, la bebida tradicional del guayú. Ah. Sí. Y es buena, sabe rico. Sí, sí sabe bueno. rico. Borracha <risa> bastante. Okay. Ben de su zannettim çünkü bu bölgede su <risa> sıkıntısı yaşanıyor. <risa> Çöl iklimi olduğu için yağış yok. Tankerlerle su getiriyorlarmış buraya. Suyu satın alıyormuş burada yaşayan insanlar. Sokar abla 30 aile yaşadığını söyledi. Mesela bak burada bir tane ev var. 
dağınık evler. Yani her yerde evler var ama hepsi bir köyü oluşturuyor. Köyün adı da Sirra Mana Köyü. Aha bak şöyle kerpiçten evler. Aralara böyle odun parçaları koymuşlar. Birleştirmişler. Odundan kapıyı atmışlar. Şöyle bir kilit koymuşlar. Tamamdır. Çatısı da böyle yapraklardan ondan sonra dallardan buluyorlarsa metallerden kapatıyorlar. Gördünüz değil mi geçen keçileri? Vayuların yetiştirebileceği bir toprağı yok. Yani gördüğünüz gibi. Aha da bu. Yani bu toprakta hiçbir şey neredeyse yetişmiyor. O yüzden küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorlar. Sığır yetiştiremiyorlarmış. Sadece e, keçi. O da kendilerine yetecek kadar. Yani öyle satış falan vesaire yok. Sadece yetiştirip etinden, sütünden vesairesinden yararlanıyorlardır. Bu tankerlerde su depoluyorlar. Böyle hamaklarda takılıyorlar. Ha burada da ocak var. Esta para cocina? Para licor. Para licor. Şurada odunu veriyor. Buradan da artık ne üretiyorlarsa. Likör dediği bizim bildiğimiz likör sanırım. Alambiki. Alambiki. Esta bebida? No, el, la máquina. A máquina. La máquina se llama alambique. Ahí ah. donde procesan el licor. La bebida ah, es... Procesa para rom? Ah, o rom var ya onun prosesi. Bak dayı burada es üretiyormuş proces, romu. Sí. Eso ahí le meten en la candela, el fuego. Uh -huh. pues eso se va procesando. Ve hasta acá. En son buraya geliyor artık. Hmm. Tam olarak ben de bilmiyorum. Hmm. Kinze dia. Todo kinze dia es privada para beber. Tam olarak prosesi bilmiyorum ama 15 hmm. günde hazırlayıp içmeye iç, içecek hale getiriyorlardır diye düşünüyorum anladığım kadarıyla. Gracias. Şöyle etrafı göstereyim sizlere. Şurada kaktüsler var. Yine birazcık bir yeşillik var. Burada yemek pişiriyorlarmış. Ateşi yakıp kazanı koyup yemek pişiriyorlar. Burada bir aile kalıyor. Vaya halkı Kolombiya'nın La Guajira bölgesinde yaşıyor. Yani kuzeyde yaşıyorlar. Genelde yaşadıkları bölge çöl ya da yarı çöl ikimine sahip. O yüzden bayağı sıcak yerlerdeyiz şu an. Ya aslında gün vakti güneş tepedeyken dışarı çıkmamakta fayda var. Burası da buranın su kaynağı olsa gerek. Ama içilmiyordur diye düşünüyorum ya. Suyun rengi bayağı tuhaf. Başka şeyler için kullanıyorlardır belki. Ya da hayvanlar buradan su içiyordur. İşte ne bileyim çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkıyorlardır. <gülüyor> Kolombiya'daki yerlilerin çok büyük bir kısmını oluşturuyor boyular. Yaklaşık 400 bin nüfusu var. Diğer yerli kabilelere nazaran çok çok çok kalabalıklar. Kolombiya'nın dediğim gibi kuzeyinde yaşıyorlar. Bazı boyular da Venezuela'da yaşıyor. O yüzden Venezuela ile Kolombiya arasında çok rahatlıkla gidip gelebiliyorlar. Yani vayulara özgü bir e, durum bu. Pasaportla geçmelerine gerek yok. Tak tak tak rahat bir şekilde geçiyorlar. Ya tabii kimlik gösteriyorlardır geçerken. Vayu olduklarını kanıtlıyorlardır. Ama herhangi öyle bir vizedir, bir şeydir, ne bileyim bir süreçtir işlemiyor vayular için. Çünkü akrabaları da o bölgede yaşıyor. Hem burada hem orada yani. Orada dediğim Venezuela. Çok kurak ama ya. Fena yani. Bu kuraklık sebebiyle çok uzun bir süre yetersiz beslenme 
e, durumu yaşamışlar. Suya ulaşamıyorlar. Temiz içme suları yok. Yıkanacak temiz suları yok. O yüzden sağlık problemleriyle uzun bir süre uğraşmış vayular. E tabi La Guayra bölgesi Kolombiya'nın en mahrum bölgesi. O yüzden burada doğru düzgün hastane de yok. Yani hükümetin Unuttuğu bir bölge diyebiliriz burası için. Rahatlıkla söyleyebilirim hatta. Çünkü Kolombiyalılar da öyle düşünüyor. Vayolar da geleneksel tıp yöntemlerini e, kullanıyorlar kendi aralarında. Genelde kadınlar şifacı vayı kabilelerinde, vayı köylerinde. Geleneksel tıp yöntemlerini kullanıyorlar. En büyük sebebi de hastaneye ulaşamamaları, sağlık sistemine ulaşamamaları. Bir de atalarından gelen bir gelenek olduğu için onu yaşatmaya çalışıyorlarmış. Bak şuralarda da evler var görüyorsunuz değil mi? Onların hepsi işte bu köyü oluşturuyor. Sirra Mana köyü. Ellos lo comercializan el licor. Si gustan pueden comprarle un se lo llevan para allá para su pueblo. Eh, el tama, el cómo se llama la, las mandarinas, la mandarina le pueden echar ahí al, al fruta mandarina. Es fruta le mandarina. Sabor, sí, para, ah, okay. sí, le da un sabor, mm. le da un buen sabor. ¿Cuántos años tiene, señor? 76. 76. Está, está joven todavía. Mashallah. Sí, todavía está joven. Pollo. No. Pop, pop, pop, pop. Shh, shh, shh, shh. Ah, que le mato una foto a la niña. Cárgala, cárgala. Anacho, ahí me Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien, señor? Ya, se han dejado tantos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Hola, señor, ¿cómo estás? Bien, bien. Temiz suyu muhafaza ettikleri tankerler burada. Şöyle çeşme var. Buradan alıp kullanıyorlar. Buradan yine kerpiçten ve şöyle odun parçalarından yapılmış bir ev var. Üzeri metal saçlar örtülmüş. Onun dışında şöyle dışarısı tahtadan olan bir ev de var. Şöyle göstereyim sizlere. İki tarzda evlerde yaşıyorlar. Yani bir bu tip bir kerpiçten. Bunlar birazcık korunaksız ama her türlü böcektir, akreptir bir şeydir girer yani içeri. Burada da sanırım bunu içmiyorlardır ama işte tuvalettir bir şeydir. Onun için kullanıyorlardır ya da bulaşık yıkamadır. O tarz işler için kullanıyorlardır. Buraya gelirken de Yolda çok fazla şey dikkatimi çekti. Burada da aynı şey dikkatimi çekti. Çok fazla çöp var etrafta. Acayip böyle her yer plastik dolu. Bu arada Uribia'dan birazcık uzaklaştık. Yani merkezden birazcık uzaklaştık. Yol üzerinde de bir sürü Vayu köyü varmış. Vayu halkı böyle ayrı ayrı bölgelerde, köylerde yaşıyorlar. Her köyün kendi lideri var. Baksanıza. Ha burası birinin evi mesela burada yaşıyor. Şu an içeride biri var mı? Rahatsız ediyor muyum bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Ha, kimse yokmuş. Bak şu çantaları görüyorsunuz değil mi? Kolombiya'da karşılaştığım bütün yerli kabileleri bu çantaları örüyorlar. Genellikle kadınlar örüyormuş bu çantaları. Mesela bunun yapımı aşağı yukarı bir hafta sürüyormuş. Bir hafta, iki hafta çantanın büyüklüğüne göre, kullandığı materyale göre değişiyormuş. Onu satarak geçimlerini sağlıyorlar. Yani geleneksel tekstil diyebiliriz yani. Öyle söylesem daha doğru olur. <gülüyor> Dışarıda kalmış garip. Burada tencereleri var. Odun ateşinde yemeklerini pişiriyorlar. 
Ama kaldıkları koşullar, yaşadıkları koşullar gerçekten çok zorlu. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. İşin en kötü yanı temiz içme suyuna ulaşamıyorlar. Yani o bayağı bir sıkıntı çünkü hastalık getiriyor. Bu sanırım çamaşır yıkadıkları leğenler. Terjanlı suyu içiyorlar şu an. Çamaşır yıkamışlar o leğenin içerisinde. Keçiler de onun içindeki suyu içiyor. Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Dajamara. ¿Perdón? Dajamara. Dajamara. Dajamara. Dajamara. Uh -huh. Burak. Mi nombre es Burak. Mucho gusto. Tabii. <gülüyor> Çok tatlı ya. They put the corn. Yes. And and then they make food, arepas, things like that. ¿Qué más hacen con esto? Con el maíz que ponen acá. Hacen arepa. Arepa. Modo por arepa. Y la mazamorra. Ah, en mazamorra. Mazamorra de maíz. Bu mısır koyup öğütüp Arepa yapıyorlarmış. Bir de masa mora dedikleri bir yiyecek mi artık içecek mi onu yapıyorlarmış. Hola, buenas. Gracias. Que se refresque. Chicha. Chicha. Chicha. Es la bebida de acá del norte. Chicha es corn. Jugo de maíz, como dices. Yes, jugo de maíz. Maíz jugo. Acá le dicen chicha. Mısır suyu. Chicha diyorlar bunu o yerleri. Çok fazla tüketiyorlar bunu. Ella hace esto. Ella hace esto. Ella hace esto. Yes, I come here. Esta para ropa? Esta es esto, eh. Ah, para hamaca. Para ah, hamaca. Para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para hamaca. Y para para Ese es para colocárselo acá a, los, a las hamacas, a los mm. chinchorros. Y él los hace. Y él las vende, las comercializa. Mm -hmm. sí. Ese es emprendimiento. De eso que es ella su, eh, su alimentación, ella eh, la compra de, a base de eso, de, de su trabajo. Mm -hmm. Ese es un sustento para mm -hmm. ella, sustento diario. Şuradan düğme de aldı ki kaçmasın diye. Tahtayla da böyle aşağı doğru iyice böyle bastırdı. Şurada biriktiriyor işte. Kon se llama señora? Sachpinoria. mama. Ah no, español? No, no. No, solo vayu. Sí, o sea, sí le entiende, pero tiene que hablarle duro, fuerte. Háblale fuerte. Habla fuerte. Ah, ok. ¿Cómo se llamas? Marie Celestine. Marie Celestine. Uh -huh. Mucho gusto. Mi nombre es Burak. Uh -huh. Teyzenin kulaklar biraz ağır duyuyormuş. Bağır dediler bana. Cuántos años tienes? 80. 80. Maşallah teyze. Vayu halkı bu arada kendi dilini konuşuyor. Ona da Vayu deniyor ya da Vayu Ika mıydı? Öyle bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. 
Burada teyze hamak örerken arkada teyzenin dedikodusunu döndürüyorlar. Teyzenin 11 çocuğu varmış, 50 tane de torunu varmış. Hakikaten maşallah teyze. Bak 80 yaşında takır takır örüyor hama. Kıyafeti de güzelmiş ha. Voy kadınları geleneksel giyim tarzlarını devam ettiriyorlar. Erkekler de pek aynı şeyi söyleyemem. Onlar biraz daha bizim günlük giydiğimiz şeyleri giyiyorlar. Ama voy kadınları geleneksel... Hala bana avlu utandı. <gülüyor> Onlar geleneksel e, kıyafetleri giyiyorlar. Mesela bak kızın renkli renkli kıyafeti <gülüyor> o da utandı. Şöyle göstereyim. Genelde böyle renkli renkli giyiyorlar. <gülüyor> Kıyafetler hep uzun tek parça. Ama bu köyde şey gördüm hep. Siyah ve beyaz. Gri ağırlıklı renkler. Urubiya merkezde daha renkli renkliydi. Evin içerisinde toplandık, mısır suyumuzu içtik. Teyze şeyi gösterdi, hamak nasıl örülüyor onu gösterdi. Birazcık sohbet ettik içeride. Vayu kadınlarıyla ilgili bir şey okumuştum. Daha, daha doğrusu kız çocuklarıyla ilgili bir gelenek okumuştum. Onu sordum. Hazır böyle kadınlar toplanmış. Belki anlatmak isterler diye onu sordum. Teyit de ettim. O yüzden gönül rahatlığıyla anlatabilirim. Yani doğruluğunu teyit ettim. Şimdi Vayu'larda şöyle bir gelenek varmış. Kız çocukları regli dönemine gelince onları bir tane eve götürüyorlarmış. Kız çocukları o evde tek başlarına kalıyormuş. Kimseyle görüşmüyorlarmış. Sadece anneleriyle görüşüyorlarmış. Onun sebebi de anneleri yiyecek getiriyor, içecek getiriyor. Bu regli dönemi bitene kadar kız çocukları bu evin içerisinde kalıyorlarmış. Bazen bir aya kadar da uzuyormuş bu dönem. Bazen iki ayda kalıyorlarmış. Tamamen sürece göre, duruma göre değişiyormuş. Yedikleri, içtikleri şey çok basit. Yulaf yiyorlar. Bana ikram ettikleri mısır suyunu içiyorlar. Sadece bu. Yani o dönem boyunca sadece bunları yiyip içiyorlar. Tuzlu bir şey yok, şekerli bir şey yok. Ve sadece annelerini görüyorlar. Şu an biz Uribiya'ya nispeten biraz daha yakın bir bölgedeyiz. Ama sanırım şu tarafı da bir yerde. Yani Karayip kıyılarının sahillerine doğru gittikçe oradaki Voy kabileleri kaplumbağa eti yiyorlarmış. Bunun sebebini de söyledi bana e, Sokor abla. Kaplumbağa etinin onlara uzun ömür vereceğini düşünüyormuş. Çünkü kaplumbağalar uzun sürelerde yaşıyorlar. Uzun bir ömür sürüyorlar. Ama burada öyle bir gelenek yokmuş. Kız çocuklarının bu süre içerisinde saçları erkek çocuğu gibi kıpkısa kesiliyormuş. Daha sonrasında tekrardan uzamaya başlıyor tabi saçlar. Bunu neden yapıyorlar o kısmı çok anlayamadım. Belki hani bu bir kadınlığa adım atma seremonisi, töreni gibi bir şeydir onlar için. Bir gelenek. Daha sonrasında kız çocuğu eve döndüğü zaman uzun bir süre yalnız kaldığı için kız çocuğunun bir dediğini iki etmiyorlarmış. Yani hani onun suyuna gidiyorlar birazcık. Ve bu süre içerisinde eskiden giydiği bütün kıyafetleri atılıp yeni kıyafetler alınıyormuş kız çocuğuna. Bu kısım birazcık belki günümüzde uygulanabilir durumda mı bilmiyorum. Çünkü hakikaten yoksul ve birçok şeyden mahrum şekilde yaşıyorlar. Yani gördüğünüz gibi evlere bakın yani şurada insanlar yaşıyor. Hakikaten çok zor yiyeceğe, içeceğe ulaşıyorlar. Ola ki bir gün bu tarz bir köye gelirseniz bazı arkadaşlar bana kızıyorlar. Hani sanki çocuklara ben ya da burada yaşayan insanlara hiçbir şey götürmüyormuşum gibi bir durum e, yorumlarda söylüyorlar. Halbuki alakası yok. Ben sadece göstermeyi sevmiyorum. Tabii ki de gittiğim bu tarz yerlere alışveriş yapıp da gidiyorum. Çocuklar için de bir şeyler alıyorum ama ben bunu göstermeyi özellikle böyle verirken çocuklara vesaire göstermeyi sevmiyorum. Ama aklınızda bulunsun. Güzel bir incelik, güzel bir nezaket. Buradaki insanlar da seviniyor. Eğer maddi destek yapabilecek durumu olan varsa o da çok güzel olur. Onlar kendi istediği şeyleri de alabilir. Durum budur yani. Böyle bir geleneği okumuştum internetten. Birinci ağızdan teyit ettim. İyi de oldu. Doğru bilgi vermek önemli. Burada da kıyafetleri koymuşlar. Kurutuyorlar böyle. Ahır. Burası da araba içeri keçi var. Çok tatlılar ya. Sadece keçi yetiştiriciliği yapıyorlar. Satıyorlar mı bilmiyorum ama etinden sütünden faydalanıyorlardır diye düşünüyorum. Tarım olduğunu pek zannetmiyorum bu bölgede. Baya çünkü kurak. Yani ne yetiştir burada hiçbir fikrim yok. Ha belki çöl olan bölgelerde yetişen bazı bitkiler var. Onları yetiştiriyorlardır. İran'ın Belüçistan bölgesini hatırlattı bana ve Hürmüz Adası'nı hatırlattı. Oradaki kadınları hatırlattı. Renkli kıyafetleri, uzun elbiseleri. 
E, hakikaten bunları hatırladım yani. O videolarda kanalımda var. Dileyenler izleyebilirler. Bu kadar. Yani bir başka kısmı gezdik. Burayı gezdik. Ha, şu tarafta evler var. İnsanlar yaşıyorlar. Toplamda 30 hane var. Ve hepsi akraba. Hepsi bir aile aslında. Ha Burada da böyle bir su yatağı gibi bir şey var ama kupkuru. Ve her yer çöplük. Ne yazık ki. Urubiya'da Vayu kabilesinin yaşadığı bir köydeyim. Durum hakikaten birazcık can sıkıcı. Ama görüp göstermek, öğrenmek her zaman güzel. Böyle insanları ziyaret etmeyi seviyorum. Çok sıcakkanlı oluyorlar. Misafirperver oluyorlar. Ama tabii yanınızda biriyle gitmeniz gerekiyor genelde bu tarz köylere. Ben Kolombiya'ya geldiğimden beri, özellikle kuzeye çıktığımdan beri yerlileri ziyaret etmek için sürekli bir çaba içerisindeyim. Ama şeften izin almak gerekiyor. Sokor ablamız buranın şefi. Ondan izin aldık. O rom üreten amcamız da şefmiş bu arada. Bir kadın ve bir erkek şef oluyor. Erkeklere kasiki deniyor. Brezilya'da da kasiki diyorlardı şeflere. Kadın liderlere de matrona diyorlarmış. Yani Socorro ablamız bir matrona. O yüzden burada sevilen, saygı duyulan birisi. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda artık nerede oluruz bilmiyorum. Umarım yine yerli hayatları ziyaret etmeye devam edebiliriz. Ben kontak bulmaya çalışıyorum. Olabildiğince bütün şansları zorluyorum. Bakalım artık sürpriz olacak hem size hem bana. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Umarım öğrendiğim bilgileri sıkıcı olmayan bir şekilde aktarmışımdır. Bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan, Facebook'tan takip ederseniz de beni çok mutlu edersiniz. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın.